দেখে নেব খেলার সময় শিরোনাম আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের ফিটনেস সফরের ওয়ান ডে দলে আবারও উপেক্ষিত মাহমুদুল্লাহ ইনজুরির জন্য নেই তাসকিন নতুন মুখ মৃত্যুঞ্জয় কন্ডিশন বিবেচনায় অভিজ্ঞরাই সুযোগ পেয়েছেন আয়ারল্যান্ড সফরে বললেন প্রধান নির্বাচক দল নির্বাচনে প্রাধান্য পেয়েছে ডিপিএল এর পারফরম্যান্স আইপিএল খেলতে ভারত গেলেন লিটন অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভালো করতে চান বিশ্বকাপে মুস্তাফিজের দলে জায়গা না পাওয়ার জবাব দিলেন সৌরভ নারী ফুটবলারদের ইচ্ছাকৃতভাবে অলিম্পিক বাছাইয়ে পাঠায়নি বাফুফে মন্তব্য ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পাপনকে নিয়ে সালাউদ্দিনের মন্তব্যকে অশোভন আখ্যা আরও একবার উপেক্ষিত মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ফিরতে সফরে ওয়ান ডে দলেও জায়গা হয়নি এই অলরাউন্ডারের পনেরো সদস্যের স্কোয়াডে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন পেসার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী বাদ পড়েছেন আফিফ ও নাসুম আহমেদ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে না থাকলেও ফিরেছেন তাইজুল ইসলাম তবে ইঞ্জুরি থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় জায়গা হয়নি স্পিড স্টার তাসকিন আহমেদের সিরিজ শুরুর বাকি আরও এক মাস আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ফিরতি সফরের দলটা বেশ আগেই দিয়ে দিল বিসিবি অথচ এখনও চলছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ঈদের আগে বাকি তিন রাউন্ডের খেলা ঘরোয়া ক্রিকেটের আকর্ষণীয় এই টুর্নামেন্টে পারফর্ম করে আপাতত দলে ফেরার সুযোগ থাকছে না কারো অবশ্য সবশেষ আয়ারল্যান্ড সিরিজের দলটা থেকে ফিরতি সফরের দলে বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি আফিফ হোসেন ধ্রুবর না থাকাটা প্রত্যাশিতই ছিল বাদ পড়েছেন নাসুম আহমেদ ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে না থাকলেও ইংল্যান্ডের বিমানে উঠবেন তাইজুল ইসলাম তবে ইঞ্জুরি থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় জায়গা হয়নি স্পিড স্টার তাসকিন আহমেদের গ্যালো সিরিজের মতো এবারও দলে আছেন এখন পর্যন্ত ওয়ান ডে অভিষেক না হওয়া রনি তালুকদার প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন পেসার মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী তবে আরও একবার মাহমুদুল্লাহকে ছাড়াই দল দিয়েছেন নির্বাচকরা জাতীয় দলে হয়তো দিন শেষ সাইলেন্ট কিলারের কিন্তু পারফর্ম না করেও কোনো অজানা কারণে নির্বাচকদের পছন্দ ইয়াসির রাব্বি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দু ওয়ান ডেতে চব্বিশ রান করেও জায়গা ধরে রেখেছেন দলে চলমান প্রিমিয়ার লিগে আহামরি পারফর্ম না করেও প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় শেখ জামালের হয়ে এখন পর্যন্ত সাত ম্যাচে তেইশ দশমিক ছয় ছয় গড়ে নিয়েছেন বারো উইকেট অথচ সমান ম্যাচে সতেরো উইকেট নিয়েও নির্বাচকদের বিবেচনায় নেই মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনায় যার ইকোনমি ও গড় বেশ ভালো অভাগা বলতেই হয় পেসার তাসকিন আহমেদকে চোটের জন্য আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট খেলা হয়নি এই পেসারের এবার মিস করবেন একই দলের বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজও আইপিএলকে আগেই না বলে দেয়া সাকিব আল হাসান প্রত্যাশিতভাবেই আছেন স্কোয়াডে তবে লিটন মোস্তাফিজকে আইপিএলের মাঝপথেই ফিরে আসতে হবে জাতীয় দলের জন্য এই দুই ক্রিকেটারই আছেন টাইগার স্কোয়াডে আয়ারল্যান্ড হোস্ট হলেও তিন ম্যাচের এই সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে ইংল্যান্ডে আগামী নয় মে চেমস ফোর্ডে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ বিশ্রামের আড়ালে জাতীয় দল থেকে এক রকম বাদ তবে কি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শেষ টাইগারদের সাবেক অধিনায়ক মাহমুদুল আরিয়াদের টি টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়েছেন আগেই টানা দুই সিরিজ নেই ওয়ান ডে দলেও এ সময়ে মোহামেডানের হয়ে ডিপিএলে তার পারফরমেন্স ও গড়পরতা তাই নির্বাচকরা যতই পরিকল্পনার দোহাই দিক না কেন বাস্তবতা বলছে হয়তো আর কখনোই লাল সবুজের জার্সিটা গায়ে চাপানো হবে না পঞ্চপাণ্ডবদের একজন রিয়াদের সময়টা যে বড্ড অসময় বয়স বাড়ছে ঘড়ির কাটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাঁচা চুলেও পাক ধরেছে ব্যাটটাও আর কথা শুনছে না আগের মতো তবে কি একটা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত টাইগার ক্রিকেটের আনসাং হিরো রিয়াদের চ্যাপ্টার তবে কি ক্লোজ বিশ্রামের দোহাইয়ে মাহমুদুল্লাহকে রাখা হয়নি ঘরের মাঠে আইরিশদের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজে কিন্তু তার পরিবর্তে দলে ঠোকা হৃদয়ের ব্যাট মন জয় করেছে সবার এখনো সুযোগ না মিললেও অপেক্ষায় থাকা রনি তালুকদারও দুটি ছড়িয়েছেন শটার ফরমেটে বিশ্বকাপের জন্য যে দু একটা পজিশনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন নির্বাচকরা সেখানেও ব্রাত্য মাহমুদুল্লাহ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শেষ দশ ইনিংসের হিসেব করলেও রিয়াদের পারফরমেন্স গড়পর্তা দুটি ফিফটি থাকলেও স্ট্রাইক রেট পরিস্থিতির বিবেচনায় মানান সই নয় মোটেও রিয়াদের সবচাইতে বড় দোষ উইকেটে সেট হতে সময় নেন অনেকটা আর এখানেই তারুণ্যে ভরসা নির্বাচক প্যানেলের 
জাতীয় দলে ফেরার মঞ্চ ধরা হয় যে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগকে সেখানেও মোহামেডানের জার্সিতে খুব একটা হাসিনি রিয়াদের ব্যাট বিশেষ করে বড় দলগুলোর বিপক্ষে তার আউট হওয়ার ধরন খুবই দৃষ্টিকট তবু একটা প্রশ্ন এসেই যায় এভাবেই কেন বিদায় বলতে হয় গেল প্রায় সতেরো বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে যিনি সার্ভিস দিয়েছেন দলকে তার বাদ পড়া নিয়ে কেন এমন লুকোচুরি যদিও এতে দায় এড়াতে পারেন না রিয়াদ নিজেও কারণ ক্রিকেটারদেরও বুঝতে হয় কখন থামতে হয় তাই তো বিশ্রামের নাটক নয় যদি মাহমুদুল্লাহ ভারত বিশ্বকাপের পরিকল্পনাতে নাই থাকেন তবে তা খোলাসা করা উচিত বিসিবির কারণ মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে বিদায় নেওয়ার অধিকার আছে সবারই মাহবুব ইমন সময় সংবাদ কন্ডিশন বিবেচনায় অভিজ্ঞ সুযোগ পেয়েছেন আয়ারল্যান্ড সফরের দলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু ইংল্যান্ডের মাটিতে কঠিন চ্যালেঞ্জ থাকবে বলেও মনে করেন তিনি প্রস্তুতি ম্যাচের মধ্য দিয়ে ক্রিকেটাররা মানিয়ে নিতে পারবেন প্রত্যাশা তার দল নির্বাচনে প্রাধান্য পেয়েছে এবারে ডিপিএল এর পারফরমেন্স যাদের সুযোগ হয়নি তারাও রয়েছেন বিসিবির রাডারে আপাতত ব্যস্ততা নেই জাতীয় দলের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ খেলছেন ক্রিকেটাররা তবে নীরব বিসিবিতে নির্বাচকদের আগমনে বেড়েছে ব্যস্ততা মাসখানেক পর আয়ারল্যান্ড সিরিজ ইংল্যান্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিতব্য সিরিজ সামনে রেখে সেরা স্কোয়াড নির্বাচনে চোখ নির্বাচক প্যানেলের মেতে সিরিজ হলেও আগে ভাগেই দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট বোর্ড চেমস ফোর্ডের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ বিরুদ্ধ পরিস্থিতি বিবেচনায় স্কোয়াডে সুযোগ দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞদেরই আয়ারল্যান্ডের কন্ডিশন কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জিং কন্ডিশন তো আমরা ওখানে যাচ্ছি তিনটা ওডিআই খেলার জন্য তো এটা অবশ্যই আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং হয় সেই চিন্তা করে কিন্তু ওই টিম ম্যানেজমেন্ট হিসেবে আলোচনা করে ওইভাবে দল গঠন করা হয়েছে কন্ডিশনের কথাই চিন্তা ভাবনা করে এই যে পূর্ণ জন্য স্কোয়াড তৈরি করে আমি মনে করি যে আমাদের খেলোয়াড়দের যথেষ্ট ক্যাপেবিলিটি আছে খুব তাড়াতাড়ি কন্ডিশনের সাথে অ্যাডজাস্ট করা যেহেতু ওখানে গিয়ে আমরা একটা প্র্যাকটিস ম্যাচও খেলবো তো আমি আশা করি যতই চ্যালেঞ্জিং হোক আমরা আশা করি একটা ভালো সিরিজ আমরা ওখানে খেলবো চলছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ মর্যাদাপূর্ণ আসরের পারফর কতটা নজরে পড়েছে নির্বাচকদের নান্নু বলছেন শুধু এই সিরিজই নয় ডিপিএল এর ছন্দ বিবেচনায় থাকবে সামনের সিরিজগুলোতেও একমাত্র চমক মৃত্যুঞ্জয়ের ডাক পাওয়া তবে এই সিরিজেও রাখা হয়নি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে যদিও তারা নজরেই আছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচক অনেকগুলি খেলোয়াড়কে অলরেডি আমাদের একটা পুলের মধ্যে আমরা রেখেছি তো সবাইকে মনিটরিং করা হচ্ছে এবং কিছু কিছু খেলোয়াড়কে আমরা সুযোগ দিয়েছি কিছু সিরিজের জন্য আগামী সিরিজেও দিচ্ছি তো এশিয়া কাপ কারণে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন অলরাউন্ডার সাইফুদ্দিন আফিফ সোহানরা এই সিরিজে না হলেও সামনের সিরিজ গুলোতে সুযোগ রয়েছে দলে ফেরার তাই ডিপিএল এ প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরমেন্স করতে হবে বলেও জানান তিনি তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা কলকাতা নাইট রাইডার্স এর একাদশে সুযোগ পাওয়া না পাওয়া নিয়ে চিন্তিত নন লিটন কুমার দাস বরং আইপিএল এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভারত বিশ্বকাপে ভালো করার লক্ষ্য তার কেকেআর এর ড্রেসিং রুমে সাকিব আল হাসান কে পেলে ভালো হতো তবে আপাতত সমর্থকদের শতভাগ সমর্থন চান এই তারকা ক্রিকেটার প্রথমবারের মতো আইপিএল খেলতে দেশ ছাড়ার আগে গণমাধ্যমে এমনটাই জানিয়েছেন লিটন নানা নাটকীয়তা আর জল্পনা কল্পনা শেষে আইপিএল খেলতে দেশ ছাড়লেন লিটন কুমার দাস কলকাতা নাইট রাইডার্স এর হয়ে পরের ম্যাচে মাঠে নামার তীব্র সম্ভাবনা তার সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে প্রথমবারের মতো আইপিএল এর একই দলে দেখা যেত দুই বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে তবে হুট করে সাকিবের নাম সরিয়ে নেয় এবারের আসরে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত টাইগার সমর্থকরা কেকেআর এর ক্যাম্পে দেশ সেরা অলরাউন্ডারের অনুপস্থিতি অনুভব করবেন লিটন নিজেও এটা ডিফারেন্ট স্টোরি এখন অবশ্যই যে যেতে পারতাম খুব ভালো লাগতো দেশের একই প্লেয়ার আবার একসাথে যদি ড্রেসিং রুম শেয়ার করতাম কেকেআর এ খুব ভালো লাগতো বাট সামাও কোনো রিজনে হয়তো বা তিনি যাচ্ছেন না বাট ঠিক আছে সবশেষ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের পক্ষে সাতাশ বলে ষাট রানের এক চোখ ধাঁধানো ইনিংস খেলেছিলেন লিটন অ্যাডিলেইডের সে ম্যাচের পর তার ভক্ত তালিকায় যোগ হয়েছে ভারতীয়রাও সে খোঁজ রাখেন লিটন নিজেও তাই আপাতত সমর্থকদের পাশে থাকার অনুরোধ এই টাইগার ক্রিকেটারের ফ্যানদের উদ্দেশ্যে একটা জিনিসই বলবো যে সাপোর্ট এখানে যেমন সাপোর্ট করে আমার মনে হয় ওখানেও সাপোর্ট করবে প্লেয়ারদের সাপোর্ট করলে প্লেয়ারদের জন্য ভালো কিছুই হয় সাকিবের নাম সরিয়ে নেয় জেসন রয়কে দলে ভিড়িয়েছে কলকাতা 
আগে থেকেই রয়েছেন গুরবাস এছাড়া আন্দ্রে রাসেল সুনীল নারিন্দের ভিড়ে একাদশে জায়গা মিলবে কিনা তা নিয়ে নিশ্চিত নন লিটন নিজেও অবশ্য তা নিয়ে চিন্তা না করে আপাতত অভিজ্ঞতা অর্জনটাই লক্ষ্য এই ক্রিকেটারের ভারতের বিভিন্ন মাঠের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারত বিশ্বকাপে ভালো কিছু করতে চান লাল সবুজের জার্সি গায়ে আমি জানি না ওখানে যা খেলবো কিনা এবং খেললে ভালো খেলবো কিনা এটার কোনো গ্যারান্টি নেই বাট এটা একটা লার্নিং প্রসেস অবশ্যই আমি বিশ পঁচিশ দিন যে কয়েকদিন থাকবো চেষ্টা করবো সবগুলো মাঠের সব আইডিয়া নেওয়া যেটা আমার ফিউচারে কাজে দিবে আয়ারল্যান্ড সিরিজের ব্যস্ততায় কে কে আরের হয়ে প্রথম তিন ম্যাচে মাঠে নামা হয়নি লিটনের অবশ্য সে তিন ম্যাচে দুই জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে সুবিধাজনক স্থানেই আছে তার দল আগামী চোদ্দই এপ্রিল ইডেন গার্ডেনে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিপক্ষে আইপিএল অভিষেক হতে পারে এই স্টাইলিশ ওপেনারের সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা মুস্তাফিজ ভালো বোলার তবে তার ফিল্ডিং ডিরেকশনে ঘাটতে আছে এমন মন্তব্য করেছেন আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজ দিল্লি ক্যাপিটালস এর মেন্টর সৌরভ গাঙ্গুলি মোস্তাফিজকে নেক্সট লেভেলে যেতে হলে তার একজন প্রাইভেট কোচ জরুরি বলেও মন্তব্য করেন সাবেক ভারত অধিনায়ক মোস্তাফিজকে আইপিএল খেলাতে প্রাইভেট জেটে করে ভারতে নিয়ে গেছে দিল্লি ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজটির এমন হাব ভাব দেখে মনে হয়েছিল মোস্তাকে এবার বাড়তি গুরুত্ব দেবে তারা তবে বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা দিল্লি লাল সবুজ পেসারকে রেখেছে শুধুমাত্র ওদের ফেসবুক পোস্টেই আইপিএলে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলে একটিতেও জয় পায়নি ডেভিড ওয়ার্নারের দল তার পরও মুস্তাফিজ উপেক্ষিত তার কাজ বলতে আপাতত নেটে বোলিং দলে তার পজিশনে খেলা আনরিক নারকিয়া যে খুব ভালো করছে তাও না এরপরও কেন জায়গা পাচ্ছেন না মুস্তা কারণটা জানালেন ওর ফ্র্যাঞ্চাইজ মেন্টর সৌরভ গাঙ্গুলি মোস্তাফিজের ফিল্ডিং ডিরেকশনে ঘাটতি আছে কারণ প্রায় সময় দেখা যায় ওর বলে খোঁচা মেরে চার হচ্ছে ক্যাচ মিস হচ্ছে এক রানের জায়গায় দুই রান হচ্ছে কিন্তু ঠিক জায়গায় ফিল্ডিং সাজানো থাকলে এমনটা হতো না এদিক দিয়ে তাকে উন্নতি করতেই হবে সম্প্রতি ফর্ম ভালো নেই মোস্তাফিজের আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে তার উপর নজর রেখেছিল দিল্লির নীতি নির্ধারকরা বাহাতি পেসারের কপাল পোড়ার আপাতত কারণ এটাই তবে শুধু আইপিএল নয় ভবিষ্যৎ বিবেচনায় মোস্তার জন্য পরামর্শ রেখেছেন টিম ইন্ডিয়ার রূপকার মোস্তাফিজ দারুণ বল করে তবে আমি মনে করি ওর একজন প্রাইভেট কোচ দরকার যে প্রতিনিয়ত ভুলগুলো শুধরে দিয়ে ওকে পরিণত করতে পারবে আশা করি সে ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করবে গেল কয় আসর ধরে মোস্তাফিজ মোটামুটি নিয়মিত মুখ আইপিএলে তবে প্রথম আসরের সঙ্গে তুলনায় দিনে দিনে তার ধার ও ভার কমেছে দুটোই এস এম ইকবাল সময় সংবাদ যে কোনো মূল্যে বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক খেলা ফেরাতে চায় বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিমানে করে খেলোয়াড় এনে ম্যাচ পরিচালনা করতে চান জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এদিকে বগুড়ায় আবারও খেলা পরিচালনা করতে বিসিবির সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে বলে জানিয়েছেন বিসিবির ফ্যাসিলিটি কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান দুই হাজার ছয় সাল সবশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালিত হয় বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে এরপর বগুড়ার স্টেডিয়াম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দুই সালের পর থেকে আর কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজিত হয়নি এই মাঠে তবে তা নিয়ে এতদিন কোনো মাথা ব্যথা ছিল না বগুড়ার জেলা ক্রিয়া সংস্থার গেল মার্চে জেলা ক্রিয়া সংস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে বিসিবির ভেনু তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামকে সরিয়ে ফেলা হয় স্টেডিয়াম থেকে বিসিবির সকল সরঞ্জাম তাতেই টনক নড়ে জেলা ক্রিয়া সংস্থার কর্মকর্তাদের যদিও আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনা না হওয়ার জন্য বিসিবিকে দায় করে আসছে বগুড়ার জেলা ক্রিয়া সংস্থা বিসিবি তো ভেনুর ব্যাপার না বিসিবি এনএসির কাছে বলেছে তার এই মাঠটি তাদের করতে নেওয়া যায় বাংলাদেশ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রত্যেকটা জেলা স্টেডিয়াম তাদের তাদের জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছিল তারা চাচ্ছিল না এখানে থাকতে কি चार्टार्ड भाई खेल 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ম্যাচ ফেরাতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বিসিবি স্টেডিয়ামে ম্যাচের চাপ কমাতে বগুড়ায় নতুন একটি মাঠ নির্মাণ করতে যাচ্ছে বিসিবি লোকাল যারা খেলবে ওদের খেলার জন্য আমরা একটা জায়গা দেখে ওদেরকে আমরা স্টেডিয়াম করার জন্য স্টেডিয়াম মিনস খেলার জন্য মাঠটা করে দেবো আর ফ্যাসিলিটি যে যে ইনডোর আছে আপনার বাকি যে কাজগুলো আছে সেগুলো আমরা গিয়ে ওখানে যাব এবং যা যা প্রয়োজন সেটা আমরা করবো তবে কবে নাগাদ বগুড়ায় আন্তর্জাতিক ম্যাচ ফিরবে সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছুই বলেনি বিসিবি ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা না খেলে কি আইপিএল এর অর্থ পাবেন পেসার মোস্তাফিজ চুক্তি থাকার পরও নিজে থেকে সরে আসায় সাকিবের ভাগ্যে কি থাকছে কত অর্থ পাবেন লিটন দাস আইপিএল খেলতে গিয়ে যারা ইনজুরিতে পড়েন তারাই বা কত টাকা পান ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে এসবের বিস্তারিত থাকছে এবারে প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সমর্থকদের জন্য এবারে আইপিএলটা যেন হৃদয় ভাঙার সাকিব আল হাসান দল পেয়েও শেষ পর্যন্ত নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন মুস্তাফিজ দিল্লি ক্যাপিটালসে শুরু থেকে যোগ দিলেও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না এবারে আইপিএলে এমন হৃদয় ভেঙেছে অনেকেরই ইঞ্জুরির কারণে ক্রিকেটাররা দল পেয়েও খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না আবার আইপিএলে যোগ দিয়ে অনেকে পড়েছেন ইঞ্জুরিতে যারা খেলতে পারছেন না ইঞ্জুরি কিংবা দলের সঙ্গে যোগ না দিতে পেরে তাদের ভাগ্যে কি থাকছে তারা কি চুক্তির পূর্ণ অর্থ পাবেন চোখ রাখা যাক আইপিএল এর প্লেয়ার কন্ট্রাক্টে দেড় কোটি রুপিতে সাকিব আল হাসানকে দলে ভিড়িয়েছিল ওপার বাংলার ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতার সঙ্গে পুরনো সম্পর্ক টাইগার অলরাউন্ডারের জাতীয় দলের ব্যস্ততার কারণে শুরু থেকে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি সাকিব কলকাতার ভারসাম্যের জন্য তার পরিবর্তে অন্য ক্রিকেটার নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি যেহেতু অল্প কয়েকটি ম্যাচ পাবেন তাই সাকিবও আর না করেনি নিজের নাম সরিয়ে নিয়েছেন এবারের আইপিএল থেকে যেহেতু নিজে থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তাই এবার আইপিএল থেকে কোনো অর্থই পাবেন না সাকিব আল হাসান আইপিএল এ দিল্লি ক্যাপিটালস এ শুরু থেকে আছেন টাইগার পেসার মুস্তাফিজুর রহমান এখন পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ খেললেও একটি ম্যাচেও সেরা একাদশে জায়গা পাননি কাটার মাস্টার শুধু দলের সঙ্গে থেকেই কি পূর্ণ অর্থ পাবেন ফিজ আইপিএল এর প্লেয়ার কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী কোনো ক্রিকেটারকে চুক্তিবদ্ধ করলে সেই ক্রিকেটার যদি পুরো মৌসুমে একটি ম্যাচও না খেলে এবং দলের সঙ্গে থাকে সেক্ষেত্রে চুক্তির পূর্ণ অর্থই পাবেন মুস্তাফিজ যদি পুরো আসরে কোনো ম্যাচ নাও খেলে সে পুরো দুই কোটি রুপিই পাচ্ছেন তবে যারা ইঞ্জুরিতে পড়েন তাদের ভাগ্যে কি থাকবে অনেক ক্রিকেটার ইঞ্জুরির কারণে দলে যোগও দিতে পারেননি ঋষভ পন্ত জসপ্রিত বুমরা শ্রেয়াস আইয়ার আইপিএল শুরুর আগেই ইঞ্জুরিতে পড়ায় ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে কোনো অর্থই পাবেন না আইপিএল এর নিয়ম অনুযায়ী কেন উইলিয়ামসন যেহেতু খেলতে এসে ইঞ্জুরিতে পড়েছেন সেক্ষেত্রে চুক্তির পুরো অর্থের সঙ্গে চিকিৎসার পূর্ণ খরচও পাবেন তিনি তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ নারী ফুটবলারদের ইচ্ছাকৃত ভাবে অলিম্পিক বাছাইয়ে পাঠায়নি বাফুফে এমন মন্তব্য করেছেন যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদা হাসান রাসেল এছাড়া মিয়ানমারে দল পাঠানোর জন্য টাকা সংগ্রহের প্রক্রিয়া বাফুফের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি এদিকে বিসিবির সভাপতিকে নিয়ে কাজী সালাউদ্দিনের করা মন্তব্যকেও অশোভন বলেছেন প্রতিমন্ত্রী যে সমস্ত মানে অলিম্পিক বাছাইয়ে নারী ফুটবল দল না পাঠানো নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে টালমাটাল দেশের দুই শীর্ষ ক্রীড়া ফেডারেশন কর্তারা এবার তাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীও গেল ছয় এপ্রিল মিয়ানমারে শুরু হয়েছে অলিম্পিক বাছাই পর্বের বি গ্রুপের খেলা সেখানে অর্থ সংকটের জন্য অংশ নিতে পারেনি বাংলাদেশ নারী দল এক ভিডিও বার্তা এমনটাই জানান বাফুফে সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ এরপর যার পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেন বাফুফে সভাপতি তারা যে এটি ভুল করেছে যদিও এবার ভিন্ন কথা বলছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল মন্ত্রণালয়ের কাছে টাকা চেয়ে চিঠি পাঠানোর একদিন পরই কিভাবে এমন সিদ্ধান্ত নেয় বাফুফে বোধগম্য নয় তার কাছে সাতাইশ তারিখের চিঠি আমরা রিসিভ করলাম উনত্রিশ তারিখ এক দিন পরই ওনারা জানালেন যে টাকা পাচ্ছে না এই জন্য টিম পাঠাতে পারছে না তো কিভাবে একটা হয় যে একদিনের মধ্যে আবেদন করে একদিন পরেই তারা বলে যে দোষারোপ করে একটা কাঁধে উদ্দেশ্য প্রণতিতভাবে তারা নিজের দোষটাকে অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার একটা একটা আমি মনে করি একটা হীন প্রচেষ্টা তারা করেছেন নারী দলকে ইচ্ছা করেই অলিম্পিক বাছাইয়ে পাঠানো হয়নি বলে অভিযোগ করেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তাদের ইচ্ছেই ছিল হয়তো তারা নারী ফুটবল টিমরা পাঠাবে না বিদেশে এই কারণেই তারা এই ধরনের একটি নাটক সাজিয়ে তাদের দোষটাকে আরেকজনের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি তো পাবলিকলি দেখাই ফোন করবো 
বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনকে নিয়ে কাজী সালাউদ্দিনের করা মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন সবাই দুই ক্রীড়া সংস্থার শীর্ষ পর্যায়ে এমন কাদা ছোরাছুরি সমালোচনা করেছেন মন্ত্রীও উনি ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি মহোদয়কে নিয়ে যে কথাটি বলেছেন এটি আসলে অশোভনীয় বক্তব্য এটি আবার সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জড়িত করা এই ধরনের একটি কথা বলা কোনোভাবেই আমি আসলে মানতে পারছি না কথাটা শুনে বাফুফেকে শুধুমাত্র খেলা নিয়ে থাকারই পরামর্শ দিয়েছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ভবিষ্যতে এমন সমস্যা দেখা দিলে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তামিম হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা আসছে মৌসুমে ঠিকানা বদল হচ্ছে লিওনেল মেসির এটা মোটামুটি নিশ্চিত তবে এখনো নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি তার পরবর্তী গন্তব্য কোথায় তবে সৌদি আরব থেকে তাকে যে লোভনীয় প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তার সংবরণ করা সত্যি কঠিন সৌদি লিগে চৌলুশ নেই তবে অর্থের ছড়াছড়ি এই লিগটাই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে বানিয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া ফুটবলার তবে এই সিংহাসন বোধ হয় হারাতে চলেছেন সিআর সেভেন তাও সেটা লিওনেল মেসির কাছে আসছে মৌসুমে মেসির দল বদলে ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে চারটি বিষয় দু কোপা আমেরিকার জন্য লিও আরও একটা বছর খেলতে চান ইউরোপের শীর্ষ লিগে এরই মধ্যে বার্সেলোনা কোচ জাবি তাকে ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছেন পিএসজি মেসিকে অফার করেছে চলতি বছরের সেম স্যালারি সেখানে সৌদি ক্লাব আল হিলালের প্রস্তাব বছরে চারশো মিলিয়ন ইউরোর বেশি বিশ্বসেরা ফুটবলার যদি সত্যি সৌদি আরব যান তবে তার পারিশ্রমিক কিভাবে বিভক্ত হয় সেটাই বিশ্লেষণ করা যাক যদি বছরে লিওনেল মেসিকে দেয়া হয় চারশো মিলিয়ন ইউরো তবে প্রতি সেকেন্ডে তার উপার্জন হবে তেরো ইউরো সাত এপ্রিলের বাজার দর অনুযায়ী যা এক হাজার পাঁচশো টাকার সমান এই রেশিও অনুযায়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ক প্রতি মিনিটে উপার্জন করবেন উননব্বই হাজার টাকা ঘন্টায় যা প্রায় সাড়ে তিপ্পান্ন লাখ টাকা তার একদিনের ইনকাম চোখ কপালে তুলবে যে কারো বাংলা টাকায় এই সংখ্যাটা প্রতি ২৪ ঘন্টায় ১৩ কোটির কাছাকাছি লিওনেল মেসি আল হিলালের প্রস্তাবে রাজি হলে সপ্তাহে তার বেতন হবে ছিয়ানব্বই কোটি সাতাশ লাখ টাকারও বেশি মাসে এই অঙ্কটা গিয়ে দাঁড়াবে তিনশো পঁচাশি কোটি টাকা আর বছরে তিনি উপার্জন করবেন চার হাজার ছয়শো কোটি ২০ লাখ টাকা দুপক্ষের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে মেসি হবেন বিশ্বের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া ফুটবলার তবে আভাস বলছে লিওনেল মেসি হয়তো বা আবারও ফিরছেন বার্সেলোনায় গেল এল ক্লাসিকোই তাকে নিয়ে যেভাবে চ্যান্ট করেছে বার্সা ভক্তরা তাতে একটা পরিষ্কার বার্তা বোঝা যায় তারপরও দলবদলের বাজারে যেহেতু শেষ বলে কিছু নেই তাই অঙ্ক মেলাতে চোখ রাখতেই হবে ত্রিশ জুন পরবর্তী সময়ে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ মাত্র এগারো বছর বয়সে জার্মানির জাতীয় দাবা দলের সুযোগ পেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন শরণার্থী দাবারু হুসাইন বিশ্ব দু সালে হুসাইনের পরিবার সিরিয়া থেকে পালিয়ে জার্মানিতে চলে আসে শরণার্থী নামের মাঝে আটকে না থেকে নিজেকে এগিয়ে নিতে চান হুসাইন তাকে দেখে অন্যরাও নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরে পাবে বলেও আশা এই দাবারুর এরই মধ্যে হুসাইনের প্রকৃতি প্রদত্ত মেধা মুগ্ধ করেছে সবাইকে উন্নত প্রশিক্ষণ পেলে হুসাইন আরও এগিয়ে যেতে পারবে বলে মনে করেন তার কোচ ও পরিবার মাত্র চার বছর বয়সে দাবার সঙ্গে সক্ষতা হুসাইন বিসর বাবার কাছে দাবায় হাতে ঘড়ি কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই দাবার সব নিয়ম কানুন আয়ত্ত করে ফেলেন খেলার প্রতি ছেলের অগাধ ভালোবাসা আর শেখার প্রতি নিষ্ঠা দেখে হুসাইনের বাবা তার জন্য বাড়িতে একজন কোচ নিয়োগ দেন মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই হুসাইনের মেধার খবর সবার কাছে পৌঁছে যায় চমৎকার সব কৌশলে সতীর্থদের তাক লাগিয়ে দেন হুসাইন হুসাইনের জন্ম সিরিয়ায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি থেকে পরিবার নিয়ে উন্নত জীবনের আশায় জীবন বাজি রেখে জার্মানিতে পালিয়ে আসেন তার বাবা মুস্তফা জার্মান ভাষা রপ্ত করে ওঠার আগেই দাবা খেলায় তার বয়সী ছেলে মেয়েদের চমকে দেন হুসাইন অংশ নিতে শুরু করেন বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় একটা সময় বড়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শুরু করেন হুসাইন এরই মধ্যে হুসাইনের শোকেস ভরে গেছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যে তার ট্রফি দিয়ে মাত্র এগারো বছর বয়সী জার্মানির জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন হুসাইন শরণার্থী হয়ে এসেও হুসাইনের এমন সাফল্যে মুগ্ধ তার কোচ ও পরিবার আমার পরিবারের সদস্যরাও সবাই একই সঙ্গে দাবা খেলে বাবাই আমার অনুপ্রেরণার উৎস আমি অনেক দূর যেতে চাই আমাকে দেখে অন্য শরণার্থীরাও যেন জীবনে নতুন আশা খুঁজে পায় এটাই চাওয়া আমার 
আগামী মাসে ক্রোয়েশিয়ায় মিত্র কাপে খেলতে যাবেন হোসাইন মেধা থাকলেও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কিছুটা হলেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাকে তবে হোসাইন তার মেধা দিয়ে সব বাধা জয় করবেন বলে বিশ্বাস তার কোচের হোসাইনের মতো মেধাবী দাবারও সহজে পাওয়া যায় না সেই এ বয়সী জাতীয় দলের হয়ে খেলছে যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা তার রয়েছে হুসাইনকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া গেলে সে অনেক দূর যাবে দেশের বাইরে হুসাইনের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য অর্থের জোগাড় করতে তার পরিবার একটি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করেছে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের ফিরতে সফরে ওয়ানডে দলে আবারও উপেক্ষিত মাহমুদুল্লাহ ইঞ্জুরের জন্য নেই তাস্কিন নতুন মুখ মৃত্যুঞ্জয় আইপিএল খেলতে ভারত গেলেন লিটন অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভালো করতে চান বিশ্বকাপে মোস্তাফিজের দলে জায়গা না পাওয়ার জবাব দিলেন সৌরভ এবং নারী ফুটবলারদের ইচ্ছাকৃতভাবে অলিম্পিক বাছাইয়ে পাঠায়নি বাফুফে মন্তব্য ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পাপনকে নিয়ে সালাউদ্দিনের মন্তব্যকে অসভ্যন আখ্যা এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকুন সময়